欢迎大家收看汇率频道，我是汇率基本管理的投资经理欧南江。十一月，恒生指数期货继月初及新后少将调整，然后基本上在两万三千点附近徘徊，未有明确的方向。对看好的投资者来说，在两万点附近，但是是否已经见到最低的位置，应该还有不少投资者在观望。对看盘的投资者来说，十一月初如此强势，巨大的时机也可以往后推推，以免看错方向。十一月还有不够。六个工作天结算，先行观望可能是不错的选择。上一期的西方评论，曾说可以考虑在一八点附近，说十一月行使加两万三千点的 call option。现在的价钱大约是两百五十点，账面上亏损了约一百五十点。如果担心大市会继续上升的投资者，可考虑先行平仓。但个人而言，如果能接受有关风险，可在大市如果有一个明确的上升方向时，才考虑这个平仓。对部分投资者来说，可能他们有比较大的信心。觉得大市已经见底，他们可能希望买进一些股票看。但是如果我们用啊、呃、这个平保还有腾讯来说，虽然两家公司的业务都不错，但是因为内地经济、呃、放缓，一，但是腾讯的业务来说呢，呃、它受。经济环境的影响可能会比较小，在这情况下，呃，可能腾讯是一个风险比较小的选择。从图中大家也可以看到，从今年四月到现在，腾讯的股价表现也比平板平稳。谢谢大家。